ಕ್ರಿಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಗಾಳಿಕಪಟ್ಟ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅನಿವರ್ಗೂ ಇದಾವಾಗಿ ದೇವನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಲು ಅನುಭವ ಹೊಳ್ತಿಗಳು ತರಬೇತಿಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ದೇವಡಿಯ ಕಿರುಬಿನಲ್ಲೇ ದೇವಡಿಯ ಹರಿಕತ್ನಾಲೇ ಇನ್ನಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ನಾಳ್ಳ ದೇವನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತು ಆ ಅವರ ವಸನಗಳೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆದಕ್ಕಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಕಿರುಬಿಕಾಗೆ ದೇವನ ಕರುಬ ನಂತರೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಇಂದ ವಾರ ತಿನ್ನೋರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಕ್ಲ ಸೊ ಏರ್ಕನವೇ ಉಂಗಲ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ಬಿಡ್ಕರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಡ್ಚಿರ್ಪಿಂಗ ನಾನು ನಿಲ್ಕರೆ ಸೊ ಮೊದಲಾವ್ದು ಅವ್ರ ಕೇಳ್ವಿ ನಾನ್ರಾಲ್ ಆ ತಮಿಳ್ನ ಯಾರ ಪಡಿಪಿಂಗ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರ ವಾಸಿಕ್ ಮುಡಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾರ ವಾಸಿಕ್ ಮುಡಿಮಾ மரணங்களுக்கும் ஏற்படுமா during the millennium aside from those of uh, sinners going into second the keli ena vendral appa christovan rajathale accidents irukuma anti apdi endral innor angle ena kekkranaka christovan rajathale rendavada maranathile sila per ena parangu saga pogirar avaru thavare enango christovan rajathile maranamo அப்புறமா ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குமா என்னட்டி ஒரு கேள்வி இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் கிறிஸ்துவின் ரெண்டாவது வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் பூலோகத்துல கணிக்க தெரிய மாதிரி ராஜ்யத்தை அவர் ஸ்தாபனை பண்ணதுக்கு அப்புறமா பூலோகத்துல வந்து என்னங்கோ ஆஹ் அவருடைய அரசாட்சி நடந்திருக்கும் போதும் அப்போ சில பேரும் ரெண்டாவது மாநிலத்துக்கு போவரண்டி நம்ம நல்லா தெரியும் இப்போ யார் வசனத்தை கீழ்படுத்த கத்துக்கொண்டலேனாக்கா ரெண்டாவது மரணத்துக்கு போறதுக்கு எப்பவுமே என்னங்கோ அவருக்கே வாய்ப்பு இருக்கோ ஆனா இதுல ஒரு கேள்வி என்னன்னாக்கா அப்போ ரெண்டாவது மரணத்துக்கு போவார் பாத்தீங்களா இது விட்டு ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல யாரோ சாகிரதிக்க வாய்ப்பு இருக்குதா என்னட்டு ஒரு கேள்வி சரி இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க ஆலோசனை இப்ப யார் சொல்றீங்க முதல்ல சோ உங்களுடைய ஆலோசனை சொல்லுங்க உங்களுடைய உங்களுக்கு என்ன தோன்றதுன்னு சொல்லுங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் யார் சொல்றீங்க கொண்டு <laughs> யார் போவாங்கன்னு போகுது அது அந்த சத்தியத்தை அசட்ட பண்றவங்களுக்கு இரண்டாம் மரணம் உண்டு பரிபூர்ண பரிபூர்ணத்தை பரிபூர்ணத்துல நம்ம போகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி எடுத்து அதை தினந்தோறும் நம்ம அந்த வார்த்தைக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்ணோம் இந்த உலகத்தை இந்த உலகத்தை நேசிப்பவன் தேவனுக்கு விரோதமானவன் இந்த உலகத்தை நேசிக்க கூடாது வரப்போற அந்த கிங்டம் ராஜ்யத்தை தான் நம்ம வந்து நோக்கி ஓடணும் அப்படி ஓடும்போது தேவன் நமக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கேன் இப்போ சில பேர் மன ரெண்டாவது மனத்துக்கு போவார் ஆனா இது தவிர ஆக்சிடென்ட்ஸ் மூலியமாக கிறிஸ்துவ ராஜ்யத்துல சாகரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா என்னட்டு கேள்வி ஏற்படாத தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்திருக்கு இல்ல பிரதர் அந்த இடத்துல வந்து தேவனுடைய வார்த்தை தான் அந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கும் அப்பெல்லாம் வந்து ஆக்சிடென்ட்டுக்கு வழி இல்லை அது ஏன்னு கேட்ட 
மரணம் இல்ல பிரதர் அவருடைய ராஜ்யத்துல மரணம் துக்கம் இல்லை கண்ணீர் இல்லை அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்துல மரணமே இல்ல ஆமா பிரதர் இல்ல பிரதர் ஓகே அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை ஓகே குட் சரி நல்லா பேசுனே ஸோ மரணம் இல்லாதனாலே ஆக்சிடென்ட்ஸ் கூட இருக்கிறதுக்கு என்னங்கோ வாய்ப்பு இல்லை சரி வாய்ப்பு ஓகே சரி அடுத்தது பருத்தி பத்தி சொல்லுங்க நீங்க சொல்லிட்டு இருந்துங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துல எல்லாமே பரிபூர்ணமா இருக்குல்ல பிரதா இப்ப எல்லாமே அந்த பரிபூர்ணத்திற்கு வந்துருவாங்கல்ல பிரதா ஓகே அத பார்த்து அப்ப வந்து எல்லாமே நோ ஹாஸ்பிட்டல் நோ இது எல்லாமே எதுவுமே இருக்காது பிரதா உணவுகளுக்கு முதல் கொண்டு எல்லாமே பரிபூர்ணமா இருப்பாங்க எப்படி ஆதாமும் பரிபூர்ணமா இருந்தாரோ அந்த அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்துடுறோம் பிரதா அது பரிபூர்ணத்துக்கு தவறுங்க தான் பிரதா இரண்டாம் மரணத்துக்கு போறாங்க ஓகே ஓகே பிரதர் ஆனா ரெண்டாவது மரணத்துக்கு தவற பிரதர் வேற யாரும் நபர்கள் நீங்க <laughs> 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 விபத்துகள் ஏதோ எதுவுமே நடக்காதோ ஓகே சரி ஜான் பிரதர் சொல்லுங்க இப்போ ஒன்னாவது இயேசு கிறிஸ்து வந்து பரிபூர்ணர் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு என்ன அது ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புள் தான் அவர் செலக்ட் பண்றாரு இப்போ பரிபூர்ணம் இயேசு போல வந்து மாறணும்னு சொன்னா அவரை போல மாறணும் எல்லாமே மாறணும் மாறினாதான் வந்து அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள வந்து போக முடியும் இப்ப வந்து நான் பரிபூர்ணன்னு வந்து சொல்ல முடியாது பரிபூர்ணர்னா அதுக்கு எல்லாருக்குமே டெஸ்ட் வச்சு பின்னாடி அது யார் பரிபூர்ணர்னு அது டெஸ்ட் பண்ண பின்னாடி அவர் பரிபூர்ணர் யாரு இல்ல அந்த தகு தகுதி படுத்தவங்க தகுதி படைக்காதவங்க யாருன்னா அதுல வந்து அவரு சென்சஸ் எடுப்பாரு நாமளே வந்து நான் தகுதி ரேனுடைய ராஜ்யத்து தகுதி படுத்தணும் எப்படி சொல்ல முடியும் அலபுதார் கேட்ட கேள்வி பதில் கொடுங்க கேள்வி என்ன இப்போ கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துல ஒரு விபத்துகள் மூலியமாக ஆக்சிடென்ட் மூலியமாக வரி யாராவது சாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அவருடைய ராஜ்யத்துல வந்து இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை ஜெயித்தார் அவருடைய ராஜ்யத்துல மரணம் இல்லை பிரதா மரணம் இல்ல சரி அப்படியே ஆக்சிடென்ட் இருக்குமா இல்ல இல்லையா இல்ல இருக்குதா ஆக்சிடென்ட் இருக்கும் பிரதா இருக்கும் ஆனா மரணம் இருக்குது இல்ல மரணம் வந்து அழியாமைய வந்து யாருக்கு கொடுக்குன்னு அவர் தான் டிசைட் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாரு அது அழியாமைய பரிபூர்ணாக்கிறவங்களுக்கு அந்த அழியாமைய கொடுப்பாரு சரி பூலோகத்தின் ரட்சிப்புக்க உலகத்துல வரவாத்த பாத்தீங்களா மனுஷர்கள் அந்த நேரத்துல பூலோகத்தின் ரட்சிப்புல இருக்கிற மனுஷருக்கு ஆக்சிடென்ட் நடக்குமா அவர் ஆக்சிடென்ட்ல சாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா கண்டிப்பா இருக்கு புரியுத சரி அப்படின்னு கண்டிப்பா இருக்கும் அப்ப மரணம் இருக்கும் சொல்றீங்க அப்புறமா சொல்றேன் ராஜ்யத்துல முதலாம் உயிர்த்தல் அல்ல அல்ல புதர் நான் சபையை பத்தி பேசல உலகத்தின் ஜனங்கள் வருவார் பாத்தீங்களா ஆமா ஒரு சாமானியமான ஒரு உயிர்த்தல் வருவார் எல்லாரும் டோட்டலா வராங்க எல்லாருமே சரி அவரு அங்க இருக்கிற சில பேர்கள் யாரோட சாக முடியுமா ஆக்சிடென்ட்ல சாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல பிரத சரி ஏன் இல்லைன்னு சொல்றீங்க ஆக்சிடென்ட் அவரு ஜஸ்டிபிகேஷனே நடக்கலையே நடந்த பின்னாடி தான் அவரு டிசைட் பண்ணுவாரு என்ன நடந்தது யார் டிசைட் பண்ணுவாங்க வந்து விசாரணை இருக்குது பிரத விசாரிச்சுட்டு தானே பிரத அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண பின்னாடி தானே அவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் அல்ல இல்ல நான் அது பனிஷ்மெண்ட்டே கேட்கல பிரதர் நான் கேட்ட கேள்வி என்ன ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குமோ இல்லையான்ட்டு நீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்மந்தா ஆக்சிடென்ட் இல்லை பிரத இல்ல சரி ஓகே இல்லைன்னு சொல்றீங்க வெரி குட் ஏன் இல்லை உங்களுக்கு என்ன எது எந்த காரணத்து தோன்றதோ இல்லையானிட்டு எல்லாமே டஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு புதுசா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்றாரு இல்ல அவருடைய கிங்டம் சரி அப்ப ஆக்சிடென்ட் நியூ நியூ கிரியேஷன் சொல்றாரு இல்ல நியூ கிரியேட் நியூ புதுசா 
புதுசா கிரியேட் பண்ணும் போது அவருடைய ராஜ்யத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல்ஸ் பீப்புள் வந்து அலாட்மெண்ட் பண்றாரு அந்த நேரத்துல வந்து ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் எதுவும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல வாய்ப்பு இல்ல சரி குட் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா ஏன் இல்லைன்னு தோன்றதுனாக்கா நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்ப புதுசான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் புதுசான ஒரு கவர்மெண்ட் வரும் போதும் அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்றீங்க அடுத்தது யார் சொல்றீங்க யாரு ஓகே தாஸ்பதர் பேசுறீங்களா இருக்குதுங்களா லைன்ல இருக்குங்களா தாஸ்பதர் ஓகே ஜோசபதர் சொல்லுங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துல வந்து எந்த மரணமும் இல்ல அழிவும் இல்லைன்னு தான் பைபிள்ல படிச்சுக்கிறேன் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் வந்து பதில் சொல்றதுக்கு முடியல நான் கத்துக்கிறேன் பிரதர் சரி ஓகே மரணம் இல்லைன்னு சொல்றீங்க வெரி குட் ஓகே அப்படி என்றால் நீங்க சொல்ற ஒரு கருத்தை பார்த்தா ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை பிரதர் ஓகே குட் சரி நெக்ஸ்ட் தீன் பிரதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா தீன் பிரதர் அப்புறமா சூர்யா சிஸ்டர் தீங்கு செய்வாரும் கேடு செய்வாரும் பூமி வந்து அத சமுத்திர ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிற போல பூமி கத்தரை அருகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் வசனம் இருக்கிற மாதிரி மனுக்குலாம் ஃபுல்லா அப்படிங்க எல்லாமே அதாவது ஒரு சிலரை தவிர இரண்டாம் மரணத்துக்கு போறவங்களை தவிர மத்த ஜனங்க எல்லாருமே தேவனை அறிகிற அறிவுல வந்துருவாங்க அப்படி வரும்போது அந்த டைம்க்கு தான் விபத்துகள் இருக்காது அவங்களுக்கு மரணம் இருக்காது அப்படின்ட்டு சரி ஆனா அதுக்கும் முன்னாடி இருக்கிற காலத்துல இருக்குமா அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா குறைவுள்ள மனுஷன் இருந்தாலும் கூட தண்டையில தண்டையில இருந்து கூட என்ன பண்ண பாதுகாக்கப்படும் கண்டிப்பா அப்ப பரிபூர்ணமா அடைந்த பின்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆகி மறைக்க ஆக்சிடென்ட் ஆகி மறைக்க மாட்டார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அதே போல விபத்துகள் இருந்தாலும் கூட விபத்துகள் அங்க இருக்காது ஓகே இருக்காது வெரி குட் பிரதர் தேங்க்யூ ஓகே சூர்யா சிஸ்டர் இருக்கீங்களா சிஸ்டர் லைன்ல முழுமையடைந்து <laughs> செகண்ட் டெத்துக்கு போறவங்க அந்த இது இதுலயே எல்லாமே வந்துட்டு தேவன் வந்து ஒன் லேக் ஐம்ப ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மத்தவங்க வந்து திரள் கூட்டம் கொஞ்சம் பேரு மத்தவங்க எல்லாம் செகண்ட் டெத்துக்கு போவாங்க அப்ப அந்த இடத்துல எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது பட் இது தௌசண்ட் இயர்ஸ் இல்லைங்களா தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பட் இதுல வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட் எல்லாமே இருக்கு ஆக்சிடென்ட் மரணம் எல்லாமே தான் நடக்குது ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் அவரு ராஜம் முழுமை அடைந்த பிறகுதான் எதுவுமே இருக்காது சரி அப்படியான பூலோகத்துல யாரு ஜென்களும் அந்த உலகத்தின் ஜென்களும் வருவாங்களா 
அடுத்தது <laughs> இளையராஜா புதர் இளைய குமார் புதர் இருக்கீங்களா அப்புறம் அருள் சாந்திஸ்டர் இருக்கீங்களா இந்த நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் த்ரீ யார் அதோ இருக்கேன் அப்புறம் சொல்லுங்க புத்தர் உங்களுக்கு என்ன ஆலோசனை இருக்குதா புதர் எனக்கு ஒன்றும் எதுவும் தெரியல சரி ஓகே ஒண்டர்ஃபுல் பிரா நோ பிளம் சரி அப்ப தீன் பிரதர் என்ன டிராபிக்ல இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க பிரதர் உங்களுக்கு என்ன ஆலோசனை தொண்டுதா இருங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா தெரியவா படிச்சிருக்கேன் இங்க வந்து சொல்லப்படுற அந்த மெலினியம் ஏஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் வந்து பூமியில ஆக்சுவலா அதான் தௌசண்ட் இயர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆனது சூரிய சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனால் கண்ணுக்கு தெரிகிற ராஜ்யம் வரும்பொழுது என்ன ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்னா சபை வந்து நிறைவு பெற்றிருக்கும் ஸோ கிறிஸ்துவும் தலையாகவும் சபை வந்து சரீரமாகவும் சேர்ந்து தான் பூமியில் இருக்க எல்லாரையும் ஆட்சி செய்வாங்க பூமியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கடற்கரை மணல் வகுப்பார் வந்து அதாவது திரள் கூட்டத்திலேருந்து எல்லாருமே பூமியில் முற்பிதாக்கள் திரள் கூட்டம் அப்புறம் உலக ஜனங்கள்லாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா டக்குன்னு ஒரு ஒரு டிராஸ்டிக்கா வந்து பூமி வந்து டக்குன்னு சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணிட மாட்டேன் ஏன்னா அந்த புது ஆர்டர் இருக்குல்ல கிறிஸ்து தான் தலை சரீரம் வந்து சபை இவங்களோட அந்த புது ஆர்டர் நிர் அது வந்து பூமியில சாப்பிக்கப்படுறது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸா போகும்போது அந்த டைம்ல இப்ப செகண்ட் டேத்துன்னு நம்ம சொல்றோம்ல அந்த செகண்ட் டேத் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் இதுதான் செகண்ட் டேத்து அப்படின்னு வந்து பர்டிகுலரா இப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குமே ஒரு வாய்ப்பு தராரு தேவன் கிறிஸ்துவ அறியறாங்க அறிஞ்சு அதுல அப்பயுமே அவங்க அதுல விழுந்து போறவங்களை வந்து எந்த டெத்துக்கு போறாங்கன்னா செகண்ட் டெத்துக்கு போறாங்க ஸோ அந்த ஃபேஸ்ல இருக்கும் போது கண்டிப்பா வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் இருக்குதான் செய்ய ஏன்னா பூமியில இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க இம்பர்ஃபெக்ஷன் தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்க போறது இல்ல ஸோ பர்ஃபெக்ஷனை நோக்கி தான் போறாங்க அதுல விழுந்து போக போறாங்களா இல்ல ஓட போறாங்களான்றது இப்ப எப்படி நம்ம இருக்கும் அதே மாதிரிதான் கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கும் இருக்கும் ஸோ அப்ப கண்டிப்பா ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து அங்க நடந்துட்டே தான் இருக்கும் எப்ப வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காதுன்னு நம்ம வசனத்துல படிக்கிறோம்னா இப்ப நம்ம பிரதர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபேஸ வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இம்பர்ஃபெக்ஷன் இன்னும் இருக்கு பூமியில அதுக்கப்புறம் தான் பரிபூர்ணம் புதிய வானம் புதிய பூமி எல்லாம் வந்து பரிபூர்ணம் வரும் எப்படி பரலோகத்துல வந்து சபைக்கு கிடைச்ச அந்த மகிமா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டாக்டர்ஸோ யாருமே தேவையில்ல அதுக்கு மேல நோயோ எதுவுமே இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் எப்ப வந்து பூமியில சாப்பிக்கப்படும்னா புதிய வானம் புதிய பூமி வரும்பொழுதான் எப்ப எல்லாத்தையும் அழிச்சு முடிக்கிறாரோ அப்பதான் வந்து அந்த பாரடைஸ் ஃபுல்லா எல்லாமே கிளியரான ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும் அப்பதான் வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த ஆக்சிடென்டல் டெத்து அதெல்லாம் இருக்கு இல்லாம இருக்கும் தவிர இந்த ஃபேஸ்ல வந்து கண்டிப்பா ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கலாம் அந்த அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல வந்து கண்டிப்பா ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கதான் செய்யும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ அதே பிரதர் சரி ஓகே ஆஹ் எல்லாரும் ரொம்ப அருமையாக உங்களோட ஆலோசனை சொன்னீங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம்னாக்கா நம்ம பிரதர் என்ன சொல்றேன் என்ன பண்ணலாம் நாங்க பாக்கலாம் அதாவது தயவு செஞ்சு யாரோ படிப்பீங்களா பிரதர் தமிழ்ல பிளீஸ் சூரியாஸ்டா படிப்பீங்களா இல்ல விமலாஸ்டா படிப்பீங்களா கேள்வி படிச்சாச்சு இல்லைங்களா பதில் கிறிஸ்துவின் ஆட்சி வாழ்க்கைக்கு நீதியின் ஆட்சியாக இருக்கும் அதே வேளையில் மேசியா தனது ஆட்சியை ஆரம்பித்தவுடன் ஆதாமிய மரணம் முடிவடையும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் அவர் எல்லா எதிரிகளையும் வீழ்த்தும் வரை அவர் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஒன்று குறைந்தேர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்து இருபத்தாறு வசனம் ஆயிரம் ஆண்டுகளில் ஆதாமிய மரணத்தில் மக்கள் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருப்பார்கள் என்றும் ஆதாமிய அபூர்ணத்திலிருந்து மரணத்திலிருந்தும் படிப்படியாக மனித இயல்பின் பரிபூர்ணத்துக்கு எழுவார்கள் 
கீழ்படுத்தும் போது கீழ்படுத்தும் போது வரை வரைக்கும் அவர் ஆளுகை செய்ய வேண்டியது பரிகரிக்கப்படும் கடைசி சத்ரு மரணம் ஓகே தேங்க்யூ பிரதர் ஸோ இந்த வசனத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் நிதானமாக தியானிச்சா அந்த அவர் எங்கே ஒருக்கும் ஆளுக்கே செய்யணும்னாக்கா என்னங்க எல்லா சத்ருகளே அவர் பாதத்தின் கீழே போடுகிற வரைக்கும் ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணுமா ஆளுக்கே செய்யணும் சொல்லிட்டார் அப்படி என்றால் ஆளுக்கே முழுசுவாக கம்ப்ளீட் இன் இஸ் ரீன் என்னங்களா அவர் கிங்டம்ல கம்ப்ளீட்டாகவே என்ன இருக்குதுன்னா ஒரு வசனத்தில் ஐடியா வர்றதுனாக்கா சத்ருகள் இருப்பார் அந்த சத்ருகள் எல்லாம் நாசனம் பண்ணி அவர் பாதத்தின் கீழே போடுறதுக்காக தான் கிறிஸ்துவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு ஆளுக்கை செய்கிறதுக்கே கொடுத்துருக்காரு சரி அப்படி என்றால் அவர் ஆளுக்கையில் என்ன இருக்கோ சத்ருகள் இருப்பாருன்ட்டு ஒரு ஆலோசனை வரும் சரி குட் சரி யாரப்ப இந்த சத்ரு இந்த கடைசி சத்ரு யாரோ எனக்கா பார்த்தா அடுத்த வருஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்கார் மரணமே கடைசி சத்ருவன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்படின்ற என்னப்பா ஆயிரம் வருஷத்துல மரணம் இருக்குமா ஐயோ அப்படின்னு ஆயிரம் வருஷத்துல மரணம் இல்லை கண்ணீரே இல்லையே துக்கம் இல்லை என்று நாங்கள் வசனத்தை படிச்சிருக்கோமே அப்படின்றால் எப்படி இந்த மரணம் இருக்கோ கடைசி சத்ரு மரணம் சொல்றது அப்ப கடைசி மரணம்னாக்கா அப்ப எப்படி ஊர் தலைவர் வருவார் எனக்கா பார்த்தா ஆக்சுவலி இங்கே பேசிருக்கிற மரணம் வந்துட்டு எந்த மரணம் அனக்கா பார்த்தா பிசிக்கலாக மனுஷர் சாகர பார்த்தீங்களா மூச்சு விட்டு அந்த மரணத்தை பற்றி என்ன பண்ணல அந்த பேசல சரி எந்த மரணத்தை பற்றி பேசுகிறார் சரி இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷர்களும் இன்றைக்கி சாக கொண்டிருக்கார் இல்லைங்களா எதுக்காக சாகிறார் மனுஷர் இன்றைக்கி எந்த காரணத்துக்காக சாகிறார் பிரதர் இன்றைக்கு உலகத்தில் ஃபிசிக்கல் வீக்னஸ் கரெக்ட் எந்த காரணம் கரெக்டா பிசிக்கல் வீக்னஸ் டெத் அப்சூட்லி கரெக்ட் எந்த காரணம் நம்ம வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தா பாவத்தின் சம்பளம் என்னங்கோ மரணம் வெரி குட் சரி அப்படி என்றால் பாவத்தினாலே என்ன பண்ணிருக்கார் இப்போ சத்து கொண்டிருக்கார் மறுத்து கொண்டிருக்கார் கரெக்டுங்களா ஒரு வருஷத்தை வாசிங்க ஒன்று கிருந்தர் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாம் வசனம் ம் வசனம் வாசிங்க மரணத்தின் கூர் பாவம் சொல்லும் போது தேவன் என்ன பண்ணோம் மரணத்திலே அவர் ஆயிரம் வருஷத்துல மரணத்தை அந்த கடைசி சத்துருக்க மரணத்தை நாசனம் பண்ணோம்னாக்கா உலகத்துல என்ன எடுக்கணும் என்ன எடுக்கணும் பாவத்தை எடுக்கணும் பாவத்தை எடுக்கணும் வெரி குட் பாத்தீங்களா அந்த வசனம் அதான் சொல்றதோ இல்லீங்களா எல்லாம் கவனிச்சிங்களா எல்லாம் கவனிச்சு இருக்கீங்களா எல்லாரும் அப்புறம் நீங்க தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அடுத்தது கடைசியில நீங்க நீங்க தான் கவனித்து கேளுங்கோங்களா சோ பாருங்கோ என்னங்கோ கடைசி சத்ரு மரணம் அப்போ ஆதாம்ல இருந்து வந்த மரணத்தை எடுக்கணும் எனக்கா ஃபர்ஸ்ட் அவர்ல இருந்து என்ன எடுக்கணும் அப்போ ஊர் தெரியல ஆயிரம் வருஷத்துல கண்ணிக்க தெரிய மாதிரி ராஜத்தை பூலோகத்துல ஸ்தாபிக்க பண்ணும் போது கிறிஸ்து ஆயிரம் வருஷத்துல என்னதான் செய்ய போகிறாருனாக்கா மனிசர்ல இருந்து அந்த பாவத்தை என்ன பண்றாரு இப்போ எடுக்க போகிறார் ஆஹ் இந்த பாவத்தை எடுக்கிறதுக்கு தான் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற டைம் எவ்வளவு வருஷம் இல்லைங்களா அப்படி என்றால் ஒரு மனுஷன் ஊர்த்தில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஏன்னா உங்க பூமியிலே மரணத்துல இருந்து ஏஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா இம்மிடியட்டாக்கே அவர் பரிபூர்ணமான ஒரு நிலைமைக்கு ஏஞ்சி வந்துடுறாரா அனாக்கா இல்லை எப்படி மறித்தாரோ அதே நிலைமைக்கு ஏஞ்சி வருவார் உதாரணமாக ஒரு நாற்பத்து வயசு இல்லை எனக்கு ஐம்பத்து வயசுல இருக்கிற ஒரு பாவி இல்லைங்களா அவனும் இறந்துட்டான்னு நினச்சிக்கோங்கோ இல்லைங்களா கேன்சர்னால இறந்துட்டாரோ இல்லைங்களா அவனு உடம்புல ஆப்ரேஷன் இருக்கோ இந்த கையை வெட்டி போட்டிருக்காரோ ஆப்ரேஷன்னாலே அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அவன் ஐம்பத்து வயசு ஆகிருக்கிற மனிதன் போலே 
கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துல ஏஞ்சி வருவா ஆஹ் அப்படி என்ன பிரதர் அவனுக்குள்ள கேன்சர் இருக்குமா அவனுக்கா கேட்டா கேன்சர் இருக்குது இல்லையா வியாதி இருக்குது இல்லையா ஆனா அந்த கை கை இருக்குது இல்லையா இல்லைங்களா அந்த இம்பர்ஃபெக்ட் அப்பரிபூர்ணமாக எப்படி எறந்து போனாரோ அதே நிலைமைக்கு என்ன பண்ணுங்க வைப்போம் அவரோ இல்லை ஏஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா தேவன் அவனுக்கு சத்தியத்தை என்ன பண்ண வைப்பா கொடுப்பார் அந்த சத்தியத்தையே வாங்கிட்டு அப்புறமா அந்த சத்தியத்தின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணிப்போ நடக்கணும் தினந்தோறும் என்ன பண்ணிப்போ சத்தியத்தின் அடிப்படையில அவன் நடந்து என்னங்கோ ஆதாம் இருக்கிற நிலைமை கொடுத்தோம் அப்படின்னா கிறிஸ்துவ போல என்னங்கோ மாறதும் கொடுத்திருக்க டைம் ஆயிரம் வருஷம் சரிங்களா அப்போ அந்த மனுஷர் குள்ள அந்த பாவத்தின் குணங்கள் சுத்தமா எடுக்கிறதுக்கு தான் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறவரோ என்னங்க ஒரு டைம் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அனுஷன் ஆச்சுங்களா அப்ப தௌசண்ட் இயர்ஸ்ல கிறிஸ்துவ என்ன செய்யறார் வேலை கிறிஸ்துவோடனே சபையை என்ன செய்யறார் வேலைனாக்கா இந்த முக்கியமான வேலை தான் என்னங்குவா செய்ய போகிறார் சரி இப்போ அப்போ இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் என்னங்க இப்போ நாங்க சாகரம் பார்த்தீங்களா என்னங்க இப்போ கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துல பூலோகத்துல கண்ணுக்கு தெரிய மாதிரி ஸ்தாபனை பண்ணும் போதும் இப்போ நாங்க எல்லாம் சாகரம் பார்த்தீங்களா ஆஹ் ஹாஸ்பிட்டல்ல வியாதியில இந்த மாதிரி மரணம் எல்லாம் இருக்குதே இல்லையங்க இல்லைங்களா சரி இப்போ இந்த அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுங்க இப்போ அடுத்தது அந்த பேராகிராஃப் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஜோசப் தர் அதை முன்னாடி சொல்ற பாருங்க ஆஹ் சரி வேற யாரும் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஆயிரம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படும் ராஜ்யம் புதிய எரிசிலமாக கொண்டிருக்கும் அதாவது மகிமைப்படுத்தப்பட்ட தேவ ஆலயம் தூதன் தலைவராக கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் எட்டு வரை ஆயிரம் ஆண்டுகளில் உலகம் இந்த ஏற்பாட்டின்படி வரும் நல்லிணக்கத்திற்கு வரக்கூடிய அனைவருக்கும் ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஏற்பாடு இருக்கும் இதன் மூலம் அவர்கள் குறைபாடுகளுக்கான எந்த ஒரு தண்டனையும் இரு தண்டனையில் இருந்தும் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் பரிபூர்ணத்தை அடைந்த பிறகு விபத்துக்கள் இருக்காது என்று நாம் நியாயமாக நினைக்கலாம் பாருங்க என்ன சொல்றாக்கா இந்த வார்த்தை ரொம்ப டெலிகேட்டாக்கு ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப கூறுமாக என்ன பண்ண நீங்க என்ன சொல்றேனாக்கா தோஸ் ஹூ ஆர் வில்லிங் டு வாக் அப் த ஹைவே ஆஃப் ஹோலினஸ் கிறிஸ்துவின் என்னங்க அத என்ன சொல்றாரு ராஜ்ய மார்க்கமா தமிழ் என்ன சொல்றாரு ராஜ்ய மார்க்கத்துல யார் நடக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்குதோ அவருக்கு வந்துட்டு தேவன் உதவி செய்யறார் இல்லைங்களா என்ன உதவி செய்யறார் பாவத்துக்கு போகாத படிக்க உதவி செய்யறார் எப்படி உதவி செய்வார் இப்போ யோசனை பண்ணுங்க இப்போ நான் ஏஞ்சி வந்துட்டு கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துல இல்லைங்களா அப்ப நான் கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துல வரும்போது ரொம்ப வயசான ஒரு கிழவனாக வருவேன் இல்லைங்களா ஆனா இப்ப நான் அவருடைய வழியில நடந்து இருக்கும் போதோ எனக்கு என்ன ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுப்பார் என்னுடைய உடம்புல என்னென்ன ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுப்பார் சொல்லுங்க யாரானா சொல்லுங்க வெரி குட் ஹெல்த் ஏஜ் வெரி குட் அப்புறமா சொல்லுங்க <laughs> 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 சரி பாருங்க முதலாவது இன்சென்டிவ் தேவன் எப்படி கொடுப்பாருனாக்கா நம்ம உடம்புல என்னங்க ஆரோக்கியத்தை தேவன் கொண்டு வருவார் ஹெல்த் இல்லைங்களா நம்ம உடம்பு வந்துட்டு எதனா ஒரு சாகும் போது எதனா வியாதியில சத்துமானாக்கா ஊர்த்தில வரும் போது வியாதி இருக்காது அதுதான் முதலாவது என்னங்க பிளெஸ்ஸிங் இல்லைங்களா கேன்சர்னால பாதிக்கப்பட்ட மனுஷர் எப்படி ஒரு என்னங்க ஒரு வேதனை பட்டி அவர் சத்திருப்பாரோ ஆனா வரும் போது அது இல்லைனாக்கா அதுதான் முதலாவது ஒரு விஷயம் மோட்டிவேஷன் ஆமாப்பா கிறிஸ்து இந்த மார்க்கத்துல நடுத்தோன்ட்டு என்ன பண்றாப்பா அது ஏஞ்சி நடுப்பாரோ இல்லைங்களா அப்ப நடந்து நிற்கும் போதும் நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய உடம்புல ஏஜ் என்ன ஓத்துறீங்களா கம்மியாகமா ஜாஸ்தியாகமா 
பதில் வயசுல வந்து இருக்கும் அல்லப்பா நான் ஏஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்ப எழுபத்து வயசுல ஒரு இறந்து போயிட்டாரு அவர் முப்பது வயசுக்கு ஏஞ்சி வரவரா இல்ல பிரதர் அவங்க அவங்க வரிசையின் பிரகாரம் அவங்க அவங்க உயிர்ப்பிக்க கிடவாங்க அப்படின்னா அந்தந்த வயசுல உயிர்த்து எழுதும் போது அப்படித்தான் இருப்பாங்க ஆனா எழுத்து இருக்கும்னு எனக்கு எழுத்து இருக்கும் பிரதர் அப்ப வயசு கம்மி ஆகுமா ஜாஸ்தி ஆகுமான்னு கேட்டேன் வயசு அப்படியேதான் இருக்கும் பிரதர் இருங்க நீங்க தாஸ்பதரா அவர் கொஞ்சம் சிந்தனை செஞ்சு பதில் கொடுப்பார் கொஞ்சம் பொறுமையோடு எல்லா இருங்க தாஸ்பதர் சொல்லுங்க பிரதர் வயசு ஜாஸ்தி ஆகுமா கம்மி ஆகுமா பிரதர் கம்மி ஆகும் பிரதர் அதுதான் கேள்வி கேட்டா சமாதானமாக சிந்தனை செஞ்சு ஞானமாக சிம்பிளாக பதில் கொடுங்க குட் சூப்பர் கரெக்ட் தாஸ்பதர் சரி இப்போ ஜோசப் பிரதர் நீங்க சொல்லுங்க வயசு ஜாஸ்தி ஆகுமா கம்மி ஆகுமா வயசு <laughs> 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 Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Huh? Yeah. Very good. 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 Super brother. Badal lo. Ibrida irukdo. Bible le kudutir 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 யோபு முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வாசிங்க நீங்க நம்ம விம்லாஸ்டர் சூர்யாஸ்டர் என்ன பண்ணிருக்கீங்க ஆயிரத்தில் ஒருவராகிய சமாசி பண்ணுகிற தூதனானவர் மனுஷனுக்கு தம்முடைய நிதானத்தை அறிவிக்கும்படிக்கு அவனுக்கு அனுசரியா இருந்தாரே அகில் அவர் அவனுக்கு இறங்கி அவன் படுகொழியில் இறங்காதபடிக்கு நீர் அவனை ரட்சியும் மீட்கும் பொருளை நான் கண்டுபிடித்தேன் என்பார் அப்பொழுது அவன் மாம்சம் வாலிபத்தில் இருந்ததை பார்க்கிலும் ஆரோக்கியமடையும் தன் வாழ வயது நாட்களுக்கு திரும்புவான் திரும்புவான் அப்ப திரும்புவான் ஏஞ்சி வருவான் கொடுக்கல அவன் திரும்புவான் நிதானமாக வயசு எனக்கோ குறைச்சினே வரும் ஆயிரம் வருஷத்துல ஜாஸ்தி ஆகிறது கிடையாது இல்லைங்களா இப்ப எல்லாம் வயசு ஜாஸ்தி ஆக பாத்தீங்களா ஐம்பது அறுபது எழுபது இல்லைங்களா அந்த ஆயிரம் வருஷத்துல என்னங்கோ எழுபது அறுபது ஐம்பது முப்பத்துக்கு வந்து என்ன ஆயிடும் ஸ்டாப் ஆயிடும் இல்லைங்களா இப்ப யோசித்த பண்ணுங்கோ அவரு தே அவரு தேவனுடைய வார்த்தை பிரக்காம நடந்து இருக்கும் போதோ இந்த ஆசீர்வாதத்தை தேவன் அவருக்கு கொடுத்துன்னு இருக்கும் போதோ எதனா ஒரு விபத்துகள் ஆகிறதுக்கே இல்ல எனக்கு எதனா ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி அவர் நபர்களுக்கு ஆக்சிடென்ட்டோ இல்லை ஏதோ சடனாக எதனா ஒரு டேஞ்சர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா எனக்கா கேட்டா வாய்ப்பு இருக்குதா இந்த மாதிரி நபர்களுக்கே இருக்குமா ராஜ்யத்துல வாய்ப்போ ஆச்சுங்களா ஏனென்றால் தேவனுடைய மார்க்கத்துல தேவனுடைய வழியிலே நடந்துனே இருக்கிறார் தேவன் பாதுகாப்பு கொடுப்பார் இவருக்கே எந்த ஒரு ஆபத்து வராத படிக்க தேவன் பாதுகாப்பு கொடுத்து என்னங்கோ இன்னும் நல்லபடியே வளர்றதுக்கு என்ன பண்ண மாதிரி இப்போ தேவன் வாய்ப்பு கொடுப்பாரா இல்லைங்களா அதனாலே 
இந்த ஒரு ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்க்கும் போதோ கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்தில் இந்த நபர்களுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தோ விபத்தோ இல்லைனாக்க ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை தேவன் ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுப்பார் ஆனால் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு நபர்கள் இருப்பா பண்ணுங்க தேவனிய மார்க்கத்தில் நடக்கதே கிடையாது அவருக்கே அவருக்கு எதனா ஒரு டேஞ்சர் வருதா ஆனாக்கா ஓ வெரி குட் என்ன டேஞ்சர் அப்போ லாரி பண்ணி அடிச்சிடுமா பஸ் பண்ணி அடிச்சிடுமா ட்ரெயின் பண்ணி அடிச்சிடுமா இல்லை என்ன என்ன டேஞ்சர் என்ன தண்டனை கொடுப்பார் அப்பா தேவன் கரெக்ட் டேஞ்சர் வரும் இல்லைங்களா என்ன டேஞ்சர் தேவன் என்ன தண்டனை கொடுப்பார் அவருக்கு ஏசாயா இருபத்தி ஆ சொல்லுங்க பிரதர் பார்த்து பிரதர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சடனாக அந்த கோராக்கும் புத்திரர்கள் எப்படி இழுத்து கொண்டு போட்டாங்களோ பூமி வெடிச்சு அப்படியே அது மாதிரி தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவங்க அந்த மாதிரி விபத்து வரணும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தா வெரி குட் பிரதர் எக்ஸலண்ட் அதான் மூளைக்கு வேலை கொடுக்கணும் பார்த்தீங்களா பைபிளில் இம்மிட்டக்கை தேடணும் இந்த மாதிரி தண்டனைகள் எங்கே கொடுத்துருக்கானாக்கா பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி வானத்திலேருந்தே அக்னியை வந்து எல்லார் முன்னாடி ரெண்டாவது மூணத்துக்கே அந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் கொண்டு போவார் அப்போ கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்தில் எந்த ஆக்சிடென்ட்டும் இருக்காதோ ஆனால் இதுதான் பெரிய ஆக்சிடென்ட் இல்லைங்களா வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவின் மார்க்கத்தில் நடுக்கலையா இம்மிடியட்டாக எல்லாரும் முன்னாடி அக்னியை வந்து பத்திச்சனக்கா எனக்கா அப்படியே கன்சியூம் பண்ணிச்சனக்கா மீதியானவருக்கு என்ன எடுப்பா பயம் வரும் இல்லைங்களா அந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வரும் ஓ இப்போ தேவனுக்கு என்ன பண்ண இப்போ கீழ்ப்படுத்தலாகிய இருக்கணும் நீட்டி இல்லைங்களா தேவன் நல்லா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பார் இப்போ வசனம் வாசிங்கோ ஐசா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன் அண்ட் டென் படிக்கும் ஐசா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன் டென் நம்ம சூர்யா சிஸ்டர் வாசிங்கோ சூர்யா சிஸ்டர் லைன்ல இருக்கீங்களா பைபிள் இருக்குதா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வசனம் என் ஆத்துமா இரவிலே உம்மை வாஞ்சிக்கிறது எனக்குள் இருக்கிற என் ஆவியால் அதிகாலையிலும் உம்மை தேடுகிறேன் உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகள் பூமியிலே நடக்கும் போது பூச்சக்கரத்து குடிகள் நீதியை கற்றுக்கொள்வார்கள் ராஜ்யத்துல உலகத்தின் மக்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு பண்ண போகிறார் அந்த நியாய தீர்ப்பு பண்ணும் போது ஜனங்கள் என்னதான் கத்துக்கொடுவாரா நீதி நீதி என்ன என்னங்க எது கரெக்டோ எது தவறோ எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்க கூடாதோ இதுதான் பாருங்க கத்து கொடுப்பாரா எப்படி தெரியுங்களா ஆஹ் இப்போ கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துல யாரோ ஒரு தீங்கு செஞ்சா அவருக்கு என்ன ஆகும் இப்ப பாருங்க இப்ப கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துல நான் இருக்கணும்னு நினைச்சுங்க இல்லைங்களா இப்ப நீங்க இருக்கீங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு அடிக்கிறதுக்கு வரேன் அப்போ கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துல தேவன் இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் இப்போ போயிட்டு பாருங்க இப்போ அடிக்கிறேன் நானும் இப்போ அடிக்கிறதுக்கு தேவன் பெர்மிஷன் கொடுப்பாரா கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்தில் சொல்லுங்க கேள்வி கேட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நான் அடிக்கிற பாருங்க இப்போ எப்படி நிப்பாட்டுவார் தேவன் இப்போ அவருடைய ராஜ்யத்தில் இது எப்படி நிப்பாட்டுவார் அவருடைய அவருடைய மகிமை வல்லமே சரி மைமே வல்லமே ஜான்பதர் பதில் கொடுத்த எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் பக்காவா இல்லைங்களா சமாதானமாக ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க பதில் கொடுத்தா பக்காவா ஆன்சர் ஆகி இருக்கணும் சும்மா எப்படியோ காத்து பேசின மாதிரி பேசக்கூடாது நீங்க சொல்றீங்க நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனா எல்லாருக்கும் புரிய மாதிரி பேசுங்க மைமே வல்லமே தேவன் பண்ணுவாரோ மேஜிக் பண்ணுவாரோ இதெல்லாம் ஓகே பைபிளின் அடிப்படையில் கரெக்டான பதில் கொடுங்க பதில் கேட்ட எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா ஆமாப்பா கரெக்டான பதில் இன்னிட்டு மனசுக்குள்ளே வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் நிதானமாக சிந்தனை செஞ்சு பேசுங்க சரி அடுத்த சொல்லுங்க ஜோசப் தான் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க சொல்லுங்க இவர் எப்படி நிப்பாடு வார் இப்போ பிரதர் இங்கே பார்க்கும்போது ஏன்னா அந்த நீதி உள்ள நீதியை கற்றுக்கொள்ள துன்மார்க்கமா இருக்கிறவன் நீதி கத்துக்கொள்ளான் ஆனா நீதி நீதியின் தேசத்துல அவன் அநியாயம் செய்து கத்தோடைய மகத்துவத்தை கவனியாத போறதுனால அவன் செய்வான் இருக்கிறது அது எப்படி நிப்பாட்டுவார் சொல்லுங்க நீங்க சரி ஓகே அடுத்தது நம்ம 
யாரோ கிளின்டன் பிரதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க தேவோட ராஜ்யத்துல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு தவறுகள் தேவன் எப்படி நிப்பாட்டுவார் சரி ஓகே தாஸ் பிரதர் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஆலோசனை நடக்கும் போதும் எல்லாருக்கும் <laughs> ஆனால் அது வெளியில் கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் சரி திங் செய்யுங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது நம்ம இல்லையே நம்ம விமலாஸ்ட சொல்லுங்க தவறு செய்யறவங்களோ சத்தியத்துல நடக்கிறவங்களுக்கு விரோதமா ஏதாவது செய்யும் போது தேவனி இவங்கள வச்சு அந்த பூச்சக்கரத்து குடிகளுக்கு நீதி கற்றுக் கொடுப்பாரு எப்படின்னா இவங்களுக்கு ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாரு அதான் என்ன பனிஷ்மெண்ட் கேட்டேன் என்ன <laughs> பதில் <laughs> 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 எப்படி <laughs> அனுப்பிவிக்கிறார் <laughs> 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 தவறுகள் செஞ்சாரா விசுவாசம் இல்லாதே தவறுகள் செய்யும் போது தேவன் என்ன பண்ண தெரியுங்களா அவருக்கு வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணாரா அவருக்கு வந்து என்ன பண்ண தெரியுங்களா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு தண்டனை கொடுத்துட்டு கரெக்டான வழியில கொண்டு வந்தார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகத்துல நீங்க வாசிக்கும் போதும் ஜெரோபாம் என்னிட்டு எனக்கு ஒரு ராஜா இருப்பான் எனக்கும் ஜெரோபாம் இல்ல நம்ம சோழமனுடைய மகன் கிடையாது அவன் என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா தேவனுக்கு விருதுமாக ஒரு தூப்பத்தை பலிப்பீட்டத்து மேல எனக்க செலுத்ததுக்கு போவான் அது தேவனுக்கே பிடிக்காது இவன் நல்லா தெரியும் பிரதான ஆசிரியர்களால சொல்லுவார் ஆசிரியர்களால சொல்லுவார் பண்ணாதீங்க ஆனா கூட போயிட்டு நான் இவ்வளவு நல்லா செஞ்சிருக்கேன் போயிட்டு போயிட்டு அப்படியே தூப்பத்தை போடுறதுக்கு போக பாருங்க அப்படியே கை என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுங்களா என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுங்களா கை என்ன ஆயிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சு பைபிள் என்ன இருக்கோ தெரியுங்களா யாருக்கோ தெரியுங்களா யார படிச்சிருக்கீங்களா இதோ யார படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா ஆயிட்டுடனே அந்த தீர்கதி சொல்வாரு 
சொல்லுங்க <laughs> ஐயோ வேண்டாப்பா ஐயோ இதனா நாங்க தவறோ போய் பேசட்டுமா ஐயோ தேவன் நமக்கு என்ன பண்றாரு வாயே வாயே எடுத்துடுறாரோ கை ஸ்ட்ரோக் பண்ண மாதிரி பண்ணிடுறாரோ லக்வா அடிச்ச மாதிரி பண்ணிடுறாரோ அதுக்கப்புறமா ஐயோ நேட்டு ஜன்கள் இந்த மாதிரி பாவத்தை பண்ணிட்டு போவாங்களா இதே மாதிரி புது ஏற்பாட்டுல கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் என்ன தெரியுங்களா புது ஏற்பாட்டுல நம்ம யோவான் ஸ்தானிக்க முடிய அப்பா என்ன ஒரு பேரு அப்பா பேர்ப்பா சொல்லுங்கர் அப்பா யாருன்றது வந்து நான் சொல்றதுக்கு வந்து படிச்சிருக்கிறேன் இப்போ அந்த அதிகாரத்தை நீங்க படிச்சுட்டு குரூப்ல ரெக்கார்டிங் போடுங்க ஓகேங்களா ரெண்டு பேரும் அந்த லூக்ல வரும் தயவு செஞ்சு படிச்சுட்டு குரூப்ல ரெக்கார்டிங் போடுங்க சரி தாஸ்பதா நீங்க சொல்லுங்க பாக்கல <laughs> 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 வெரி குட் பேசாம என்ன ஆயிட்டார் இப்போ எவ்வளவு எவ்வளவு மாசம் எவ்வளவு மாசம் ஒரு வருஷம் சரி இல்லீங்களா பாருங்க அவரு டாக்டர் கிட்ட போனா கூட ஒன்னு மருந்து கூட ஒன்னும் ஒர்க் ஆகுது இல்ல ஏன்னா கர்த்தர் தான் என்ன பண்ணிக்கிற இப்போ செஞ்சிருக்காரு இதே போல கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துல நன்மை செய்கிறவர்கள் நல்ல சத்தியத்தின் மார்க்கத்துல நடிக்கிற எல்லா நபர்களுக்கே தேவன் பாதுகாப்பு கொடுப்பார் அப்ப நீங்க சொல்லுங்க கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துல ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா கண்ணுக்கு தெரிய மாதிரி ராஜ்யத்துல ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா இல்ல ஆக்சிடென்ட் இல்ல அண்டர்ஸ்டாச்சுங்களா அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் தம்ம மூளைகளுக்கே கொஞ்சம் வேலை கொடுங்க சிந்தனை செய்யுங்க வேதத்தை என்ன பண்ணும் வேதத்தை என்ன பண்ணும் ஆராய்ந்து என்ன பண்ணும் தேடி எல்லாம் படிங்க தயவு செஞ்சு இல்லைங்களா வயசான கூட பரவாயில்ல ஒன்னும் பிரதம் இல்ல ஒன்னும் வெக்க மண்ணில் ஒன்னும் இல்ல கருத்தோடைய புஸ்தகத்தை தேடி என்ன பண்ணுமா ஒரு கேள்வி கேட்டா முதலே கொடுக்க மாட்டீங்க ஐயோ எப்ப எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா அதுக்குள்ள இன்னொரு வாட்டி கேக்குறீங்க சொல்லுங்க எவ்வளவு பேர் சொல்றீங்க பாக்கலாம் சொல்றவரே சொல்லாதீங்க கருத்தடைய புஸ்தகத்தை என்ன பண்ண தேடி நீங்க நம்ம கர்நாடகா கர்நாடகா மீட்டிங்ல ஒரு கேள்வி கேட்டா எவ்வளவு பேர் பதில் கொடுப்பா தெரியுங்களா டக்கு 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 டக்குன்னு நீங்க எல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் இவ்வளவு நாள் சத்தியத்துல இருக்கீங்களே வசந்த வாசிங்க இதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல் கதைகள் இல்லைங்களா நீங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு மருத்துவர்கிட்ட சொல்லும் சரி இப்போ ஏசாயா அதனால பாருங்க இப்ப நம்ம பிரதர் ரசல் என்ன சொல்றாரு அப்ப அடுத்து கண்டினியூ பண்றது முடிச்சுடுங்க பிரதர் அப்படியே வால்யூம் பிடிங்க பிரதர் அந்த கேள்வி புஸ்தகத்துல என்ன ஸ்கிரீன்ல போட்டு இருக்க பிடிங்க பிரதர் அப்படியே ஜோசப் பிரதர் நீங்க எங்க நிப்பாட்டீங்களோ அங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரதர் சரி வேற யாரும் படிங்க தயவு செஞ்சு பிரதர் விட்டத்துல இருந்து படிக்கீங்களா ஆமா பிரதர் 
பரிபூரணத்தை அடைந்த பிறகு விபத்துக்கள் இருக்காது என்று நாம் நியாயமாக நினைக்கலாம் பரலோகத்தில் அறிவு சிகிச்சை நிபுணர்கள் மருத்துவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் போன்றவைக்கு அவசியம் இல்லை என்று கருதுவதற்கு நமக்கு காரணம் இருக்கிறது கடவுளின் புனித மலையில் ராஜ்யத்தில் எதுவும் காயப்படுவதோ அழிக்கவோ முடியாது கடவுளுடைய சித்தம் பரலோகத்துல செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படும் இனி ஒரு இனி ஒரு பெரும் பெருமூச்சம் இருக்காது அழுவதும் இருக்காது சாவதும் இருக்காது என்று வாசிக்கிறோம் வெரி குட் பாத்தீங்களா ஐசையா லெவன் நைன் படிங்க ஏஷாயா பதினோராதுக்கு ரொம்ப தான் வாசிங்க என் பரிசுத்த பருவதம் எங்கும் தீங்கு செய்வதும் இல்லை கேடு செய்வாரும் இல்லை சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நினைந்திருக்கிறது போல பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நினைந்திருக்கும் பாத்தீங்களா கேடும் இருக்குது இல்லையா தீங்கு செய்வாரோ இருக்குது இல்லையே பரலோகத்துல அந்த பிரதரசல் பதில் கொடுப்பா பாருங்க பரலோகத்துல ஆம்புலன்ஸ் இருக்குமா பரலோகத்துல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குமா பரலோகத்துல டாக்டர் இருக்குமா பரலோகத்துல தம்முடைய சித்தம் எப்படி நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்குமோ அப்படியே பூலோகத்துல இருக்கும் போதோ இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையே அவனுடைய பாதுகாப்போ இருக்கும் சரிங்களா ஓகேங்களா சரி இன்னைக்கு இங்க ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அடுத்த வரம் என்ன பண்ணலாம் நாங்க நாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் சரி 